ஹே கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபார் தி வேர்ல் மிஸ்ட்ரி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சால் மிஸ்ட்ரிஸ் அதாவது சயின்ஸில் பதில் சொல்ல முடியாத விஷயத்த தான் நம்ம வந்து அன்சால் மிஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலிங் ஸ்டோன் இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்குது மூவிங் ஸ்டோனும் சொல்லலாம் வாக்கிங் ஸ்டோனும் சொல்லலாம் ஸ்லைடிங் ஸ்டோனும் சொல்லலாம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெத் வேலி அதாவது கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ரிமோட் ஏரியாவில் தான் இருக்குது இது வந்து யாருமே தெரியாமல் அதுவும் வந்து நவுந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து விலங்குகளோ இல்லை மனுஷங்களோ இல்லை பறவைகளோ எதுவுமே தெரியாமல் அதுவாக வந்து நவுந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புயல் காற்று வீசுகிறப்ப அதோட அழுத்தத்தில் வந்து இது வந்து தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து அவ்வளோ பெரிய கல் வந்து அவ் அந்த காற்றுல வந்து நவந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது வந்து நிறைய சீசனில் வந்து எப்படி எவால் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குளிர் காலத்தில் வந்து ஐஸ் ஷீட் இருக்கும் அப்போ வந்து மூணு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து இது வந்து நவந்து போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வின்டர் சீசன் வந்தோம் அப்போ வந்து அது வந்து தண்ணியில் வந்து மிதந்து போகும் அந்த ஷீட் வந்து மெல்ட் ஆகி அப்புறம் தண்ணியாக அது வந்து மெக மிதந்து போகும் அப்புறம் வந்து வெயில் காலம் வரும் அப்புறம் இந்த தண்ணி வத்தி அப்போ திருப்பி தரையிலே வந்து நவுந்து போகும் ஸோ அவங்க வந்து இந்த கல்லை வந்து கிராவிடேஷனே இல்லாததால் தான் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சொன்னாலும் அந்த சயின்ஸ் நடக்கிறதுக்கு இவ்வளோ எவிடன்ஸ் பத்தாது அப்படின்னு தான் வந்து கடைசியாக இது வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸிங் பிளேக் இது வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டாவது வருஷம் நடந்துச்சு இது வந்து சே ஸ்டாடஸ்பர்க் அப்படின்ற ஒரு சிட்டியில் வந்து நடந்துச்சு எல்லோரும் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து ஃப்ரோஃப்ராஃபியா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து தெருவில் வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சா வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி டுவெல் பண்ணி அப்படி டான்ஸ் ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு சொன்னாங்க இவ இவ கூட வந்து ஃபஸ்ட் வந்து மூணு டசன் ஸ்டாட் ஸ்டாடஸ் பர்கீஸ் அப்படின்னு தான் வந்து ஆரம்பித்தாங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு பேருக்கு மேலே இவ கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே கண்டினியூஸாக டான்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஃபினாமினாக்கு யாராலும் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ இவங்க டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக வெளிநாட்டிலலாம் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக நிறைய பேர் இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பதினாலாவது செஞ்சுரியோட ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டை கூட இப்போ வரைக்கும் இது இருக்குது ஸோ இப்போ மூணாவது விஷயத்துக்கு போகலாம் மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அப்பியர்ட் ஹேர் ஹால்ட் ஸோ இவர் தான் வந்து அப்போதைக்கு வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாவாக இருந்தார் ஸோ இவர் வந்து எப்போ காணா போனார் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தான் வந்து இவர் காண போனார் இவர் வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷெவியாத் பீச் அது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது அந்த பீச்சுக்கு வந்து இவர் போனார் பன்னெண்டு இவர் இருபது பிஎம் அந்த மாதிரி இவர் போனார் ஸோ இவர் போனப்போ அங்கே வந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ தொலைஞ்சு போயிட்டார் இங்கே வந்து போலீஸ்லேருந்து நேவிலேருந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து எல்லாரும் தேடி பார்த்தாங்கன்னா அவர் கிடைக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு யாருக்குமே தெரியாது அவர் டெட் பாடி கூட இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை யாருக்குமே ஸோ இப்போ நாலாவது விஷயத்துக்கு போகலாம் நாலாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் லேக் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது வந்து லேக் ஹில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த லேக் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் எல்லா லேக்கை விட இதை வந்து தனித்துவமாக பார்க்கலாம் இதோட கலர் வச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந் எவ்வளோ மீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பிங்க் கலருக்கு இது கா காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது சலைனிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்கே அதாவது கா காட்டினோட் அப்படின்றது அந்த ஆல்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால வந்து அந்த லேக் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டீனில் வந்து இந்த லேக்கோட கலர் வந்து மாறிடுச்சு ஏன்னா சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அதில் கம்மியாகிடுச்சு அது வந்து அப்புறம் வந்து மனுஷங்களோட சில ஆக்டிவிட்டீஸால் அவங்க வந்து அதை வந்து பொல்யூட் பண்ணி அதோட கலர் வந்து இப்போதைக்கு மாறிருக்கு ஆனால் அது வந்து திருப்பி சால்ட் கண்டென்ட் க அதிகமாச்சுன்னா திருப்பி அந்த கலருக்கே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னோடய சேனல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண